。本节目由欧类空气霜、轻如空气零油光独家冠名赞助。本节目由专注头皮护理的护发品牌铝赞助播出。大家好，又来到我们七色浪漫旅行啦！很多的这个观众朋友给我们的很多呃不同的反馈，他们也说这个很希望看到下次会有这个丈夫的辛苦旅行，苦行僧。哦、oh, ，可以吗？不就是，其实不可以。一个月只能花一百块。啊，一啊，一个月只能花一百块。那我们只能去卖唱，卖唱无所谓啊。哎，你们三个都可以卖唱，我不会啊。你就卖戏，<笑>卖戏，是不是？<笑>但是别忘了哟，如果不管是妻子或是丈夫出去旅行的时候，记得要带欧莱空气霜，轻如空气零油光。谢谢独家冠名赞助，也要谢谢我们的合作伙伴哦，是专门关注头皮护理的护发品。还屡于赞助播出，健康的 A B C 就是不一样。感谢个人护理用品 A B C 对本节目的大力支持。今天我们还是要继续看一看妻子的旅行哦，他们要到欧洲去了耶，应该很开心嘛。按道理他们应该是蛮爽的。你们有常常常带他们旅行吗？我有带他去，呃，我觉得我们的蜜月是在意大利度过的，嗯、当时有一个地方叫 Siena。名字很像谢娜，浪漫哦，好像是很多年历史的一个，呃，也是一个广场，一个广场，哇，那很棒。我们躺在广场上面也有很多人，我就觉得这个生活很舒服。当时我们就在意大利路上走到一个店，就去随便去吃一点东西了。还有其他的一些朋友去，嗯，然后我们就点了一桌菜，最后点多了，嗯。然后我就把零零钱给用完了。后来几天都是我跟娜娜去借钱。哦，有难怪他借钱这么有气魄，这么有经验，对吗？哎，那所以你就要带你媳妇儿去罗浮宫看蒙娜丽莎。蒙娜丽莎，你看很像你哦。去过几次，其实都是在因为工作去的欧洲，去参加柏林电影节。在巴黎也拍了一个片子，后来那年去布拉格也是在因为工作、嗯，我几乎没有专程带他出去旅游过。哎、但你真的很敢讲哎，<笑><笑>都毫无惭愧的感觉吗？<笑>总要有专程去旅行一次。嗯，就是没走那么远。呃，走到家门口就回来了。嗯、<笑><笑>我也是从来没时间带影人出去。真的假的？真的。我们两个共同去两个地方，哦，但是一个是结婚，哦，一个是工作录节目。录节目那个时候在哪儿？斯里兰卡，然后结婚是在巴厘岛，但是真正带他出去还没有，就,就欠他的去了。没受了气那么严重，你啊？啊，学了两个，你还没到欠，你还没到欠，他做另外一个台，我没有做。没有，我觉得其实全家人一起去旅行，或者是两个人偶尔有蜜月，真的是会蛮好的。对。但是其实你别看在妻子的浪漫旅行啦，其实我想他们也会有很多的行前准备哦。先来台台星哈。嗯上丽莎，其实这样长裙很好看，太开心了！我现在开始我快乐的浪漫旅程啦！哎呦，我的！哎呦，你看有我！哎呀，还没有进机场就已经丢了一样东西了。You make me happy。So happy. You are my day. 请从上海浦东机场出发，乘前往出发大厅。这这怎么念啊？这个？在吃 Fredo 咖啡吧集合，宁儿，你到了吗 ？Are you ready? 都没到啊，就我一个人，怎么会啊？哎，你好，请问有个在吃 Fredo 的咖啡厅是吗？哦、oh, ，这边，这边就是了啊啊，谢谢。哦，夏姐，哇。
哎呀，我还以为你直接进去了呢。我没有，怎么可能？你拿一个。已经十一点了。对呀、啊，要不然再不来赶不上了。我觉得我们要不要进去了？做了一件特别糟糕的事情。我来的头两天给自己打了两针，然后我就不会笑了。第一个模式感觉是那个什么？你老公知道吗？我不知道，老公怎么那么多就不会死了？他真的好可爱。其实我一开始我不让他去打的，我觉得你打这干嘛呀？我我一直觉得这个，我说你就别的，我觉得原装的挺好的。拜拜。你搞不了，搞不了。多重啊？超重了。对我们不能超过。要三个箱子呀。三个箱子可以。啊，你去买个箱子吧。哦，还要买箱子啊？两个不能放太重。哦哦哦，对，太重，超过那个重量。我看时间好像不行了，是吧？哇，十一点二十七了，我们待会真的赶不上了。确定我们就是这么等吗？不知道。这种箱子就好了。这这场在这儿上演啊！啊！你去哪儿啊？我是你不会是我们那个小鲜肉吧？魏凡 OK， 魏大勋啊！哎呀，魏大勋啊！哎呀，吴亦凡、蔡徐坤、张亮和老师，可以。对呀。张亮，我要回去。确实需要一个小鲜肉，怎么没跟大家见面我就开始干上活了 ？Excuse me。So you bought some new shoes? That's okay. Yeah. Only for you. Only for you. Only for you. Only for you. My mother. My mother. My mother. My mother. 走走走走走走。别玩了。嗯。我感觉，我感觉我怎么要凉了？我护照，你我说的太准了，太恐怖了，好了，这很恐怖的。好了，他们在哪儿呀？就在那咖啡，在那儿。走走走走走。那我们应该怎么出现呢？但他们也不认识我，我我先出现比较好。他们可能不认识你。我先出现比较好。你这么红，真的？那行，那我那我这么红，我应该是最后出场吧？你这样。我先我先进去，我们打个招呼。那你过来找我们签名。可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以。新刀开始。嗯，这个把别人吓着了。哎，路人说这两个神经病。
来吃什么？彩儿是真的来不了。彩儿，彩儿是在香港，我滞留在香港机场了。我应该一大早去上海，但是这里欧洲的行李加上烟雾，我们就只能选择直飞从香港到那里跟他们集合。可以给我一张笔和纸吗？这个纸可以吗？可以。哎，那那男生很面熟哎。我是个演员、啊。嗯，对呀。会不会打心吗？真的吗？真的。不会跟我们一起吧？这要签名来了。哎，你是跟我们一起来还是欧洲？我我是去。对啊，你是跟我们一起吗？没有没有，我不是跟你们。你去拍戏啊？对对对。我们在上海站偶遇呗。你去拍戏去了。正好正好。你拍。你们也在这儿。对呀，我们是去欧洲的节目。哈哈哎呀，我好像藏的不是很好。真的。他就是那个小鲜肉，我回去吧。我回去吧。哎，时间来不及了。是吗？哦，快快快快快，走吧走吧。快走啊！时间来不及了是吗？哎，这可以换那个什么吗？这节目组给的经费。对呀。你们每天两块钱，节目组给的经费，节目组没给我经费啊。没有经费啊，因为你要付钱。没给我钱啊！跟着我们吃啊！这里好。本来呀，不会让你在一个街头卖艺的。一人两万块钱人民币足够花，但是搭上大勋就不一定了。没事，我带方便面了，你就吃方便面吧。再见。再见。请问各位放心了吗？大勋的出现，刚才看到他在搬行李箱的时候，确实没有那么的放心、啊。<笑>还是真的那个现在箱子太重了吧？我、哦、那真的很重，我我尝试，你知道我习惯了，一只手我是拎不动的。但是到底这位大勋出现，你们觉得是好事还是坏事？嗯，我觉得还好吧，因为、哦。如果真的是,是个男生，对，毕竟是个男生，在在国外，万一有一点什么事情，他可以独当一面啊，可以帮个忙，拎个行李之类的。他他是东北的吧？听那口音，应该、啊、应该蛮那个、哦，我觉得什么东西都应该是哦 ，OK 了，来我来我来，还而且还负责一些幽默，我感觉他还挺幽默的，个性好，很随和。对，随和最重要了、嗯，对不对？那我觉得我们只能继续看下去，到底是好还是不好。我要飞二十小时啊！哦，可能是转机。拍什么拍？不要拍了。拍什么拍？不要拍。团长，现在下来什么心情？团长非常的困，那一会儿怎么办呢？你们跟着团长走是没有问题的。心里有没有一丝忐忑？没有，团长这里有旅行费用，我们去打车。<笑>你想在这个时候，在国内已经进入梦乡了，眼泪一直，眼泪掉下来。<笑>不是，我们现在往哪里走啊？我们现在要去取行李，全行李，然后打车。不是等行李，我跟你说，咱们快点走，就一会儿不排队。你要慢点走呢，就像刚才师傅在这机场就在这儿，一会儿你就排队啊。那开始玩奔跑了，开始。我们要嗨起来！快快快！谁来你？狗子说你那么。现在应该是第一梯队了。我们是在哪个？看一看一眼来。One two three four. Yes. 一号哈。Number one. Yeah. Let's go. It's number one. 
还没动呢，皮带都还没动呢。哇，我们不会先来，然后等行李，等到最后吧？好吧，我们刚才跑步，白跑了。哼，谁说让跑的呀？这么愚蠢。就是你让我们跑的。真是，他们说愚蠢。白跑了，白玩了。白跑了，真的是。哎，土耳，你这件衣服穿的显得你，其实你身材挺好的，显得你好像身子比腿长。剪多长？这开始，这行不行？行吗？这个，<笑>你这样太像八十年代的那种。<笑>我看一下，娜姐，我看一下这个公路。Oh. 我们是住的是这儿，我们是住的是这儿。不是，今天有点晚，我先跟大家，我们对一下明天的吧，好不好？好好，可以，可以。呃，其实马车是可以坐一下，但是就不要坐坐多了，坐太久了。坐到这个大广场，我们可以走，因为这个地方也是十几分钟，二十二十几分钟就到了。然后晚上我们就吃这个，亲口，亲口。我们去电影节吗？那姐对音乐上这种素养，应该对这种电影节应该是，就是嗨。我没有时间给你们嘻哈的，嘻哈哈的。来，我给你们拿啊，来。好棒啊！展现我男男友力的时候到。是是是，大勋，这个，那大勋还有点用了啊。不是不是，因为我开始做了一个记号。啊，你好给力啊！有点小吧？嗯，对，这个做的。好啦，我骑啦。说一下，要一个大车，肯定要两台车，这一台肯定坐不下。Hello, four four people, nine bags. Yes， 我们我们我们到底是几台车？我们要等一个大的车。对对，刚才说了。Big car, big car, OK。我们我们几辆小车也可以，为什么不要等大车？没有没有。你确定他们待会儿为我们安排个大车吗？对。还有三个是吧 ？You need another car. You need another car. 我们都坐这个车能坐下，后面有六九。把箱子放在车上，你都坐这边。不行，箱子不能不跟着人的。我们把那个三个箱子放后面，然后我们坐坐这一排，这一排可以坐四个人。关键是那个司机他们不一定同意啊。不行，司机跑不呢。你让他们一个人坐坐这个。但箱子不跟人也不行。我们把那个箱子箱子放后面，然后我们坐这一排，这一排可以放个箱子，然后后面。他不一定让在座位上让你放。娜姐，娜姐，娜姐，娜姐。我本身就是一个有一个出国恐惧症，我一到国外我就觉得我什么都搞不定，就就很着急，担心我作为团团长好像就是安排不好大家。哎，再加上我自己在家待了一年多，哪里都没有去过，对于我来说好像是第一次出国的感觉。哎 ，excuse me，excuse me， 呃 me.、uh, ，the bag under car。How many people inside? Four. Four, four people. Okay. He said, "Okay, okay, okay." Wow, this guy is so good. Really? Last one. Last one. That's why we gave him some money. We gave him two cars. That guy is really good. 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 
要谈合同，<笑>有钱拿出来用，没钱也要给团长钱用，是这意思吗？我明天想吃一个冰淇淋，<笑>好吗？有钱吗？自己买，己买我就我这这真的是团长的钱要用在刀刃上。好<笑>，好吧，继续睡。Okay. 进去搞，师傅，我看着。进去搞是这个，是这样吗？后跳，是的，后跳。It's yours. It's yours. Hold on. This is hotel. This is your check in here. Yes, it's here. Okay. So welcome to Brussels and Hotel. This is. Two rooms. How many rooms do we have? Because total, you have twenty-four. 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 Twenty-four.
Hello. Hello. I want another room for him. No, sorry, everything is full. We don't have any rooms anymore. Oh. Yes, it's full. There's a whole group here, so we... In my room, in my room could you... Uh... In my room, add could you uh... add a bed? There is a sofa, and you can pull it up. Oh, so, so, okay, 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 okay. Yes. Okay. so you, you uh, have the extra bed. Okay. You can sit on the sofa. You can sit on the sofa. You can I'm睡这个床了 我不觉得就是请他来，我们要完全把他当成一个苦力，或者要所有不好的你都去去弄。我觉得我不想是这样。那个味道君，我没什么，我也不能让你一个人去拿。什么？下人？我下去交涉交涉一下，我去交涉一
健娜从来在我的心目中，他是一个很坚强、勇敢，然后会带领大家往前冲的人。嗯，我觉得在我们辗转几个辗转飞行啊，到达目的地的这个过程当中，其实无形当中大家都在依赖他，他承受的其实是好几倍的这种心理压力。所以有时候，生活中我们本身在做什么不重要，重要的是我们内心在承受什么。没错。啊！哇塞，你终于来了！来了，怎么样？腰疼的厉害，腰疼，很疼啊！看一下我，我那个里面掉下来了什么？嗯，那、啊。哪里？太辛苦了，太辛苦了，太辛苦了，二十小时，然后还要提行李、找床。对，而且娜姐，我觉得她真的是很有担当。我没想过，我真的没想过。我觉得她以前的她一定是，就怎么样就大家弄了就好了，因为其实身边有助理也好，或者其实比如说像我们几个男生就就她还不好意思对大勋那样。她现在很为别人考虑的。对，我觉得有小孩之后，她她懂得去更加为别人去着想了。呃，就是，就是，就是，因为很多女孩子或什么样的年轻一点，就都想着自己啊，什么要要开舒服一点，怎么样？可能更多的男孩子为她想，她现在就变成一个就是妈妈的角色，就，因为她有了自己的孩子，那她一定必须要考虑另外，另外的、呃，真的。但是有时候他们那个沙发床是真的很难睡，就看起来好像很很漂亮，旋转楼梯什么，可是你只要想到那个行李，那就完蛋了啊。对，这一段真的，我觉得其实团员之间互相的这个体谅，然后主要是谢娜还照顾大家。哎、欸，以后我们都想跟谢娜去旅行。嗯，娜姐很有担当。对，看一下好不好？昨晚已经耗尽了。这是什么？精气神儿。八路来，我们出去玩。看看。妈妈冲咖啡有没有？没有。没有啊！天哪，这个没有的家伙，我到底来干嘛？大、啊、姐，起来带我们出去玩。我睡得好吗？我还好，我时差我我昨天晚上。我昨天晚上竟然吃了陈丽莎的安眠药，真的？终于安眠药啊！超，你终于可以吃。我也要吃。我一到澳洲我就成功了。你的人生又对了，天哪！娜姐，哎，莎姐，心情，心心情好了吧？咦！其实睡一起的感觉也蛮棒的。聊一聊。哎，我们不去吃早饭吗？我们去外面吃吃早饭，楼下可以直接吃。有些人不起呀、啊。所谓的小鲜肉是死了还吃的。在那睡觉。他很讲究，早餐必须要吃的很营养哈。吃完之后差不多可以吃午饭了吧？你们要香肠吗？上传，香肠啊。他们也不知道你是会讲英文吗？不会。他叫你来干嘛？就是看着你们。看我们是狗吗？让你吃。<笑>就是帮你们老公看着你们。我老公认识你吗？怎么认识？我们现在十秒钟跟你熟了。嗯。杰哥，他跟老公我也认识。认识，熟不熟吧？还好。哦
，帮搞肯定一起打。他就是帮杰哥看着谢娜的，就这个。那谢娜人呢？你没看好啊？<笑>你怎么背了？是不是？背了怎样了？<笑>你吃多少拿多少，好不好？你这样子吃我儿子被我打一顿哦！真的假的？当然了，你怎么可以这样浪费食物？你要吃多少拿多少，尤其是这种自助餐，一次性你就拿一条，试了试完才拿，不可以这样子。好，哇，突然硬才妈妈上线。对啊，我儿子这样不准这样子的。你知道很多人没有人吃吗？陈阿姨，我还在努力。他叫我什么？陈阿姨，陈阿姨，陈阿姨，陈阿姨，陈阿姨，陈阿姨。二十八岁了，换我爸妈那个年龄，早就已经生出我了。对，二伯二伯伯妈二十四岁生我，该结婚了，大军。单身。你看绯闻吗？没有，绯闻都没有啊。对，那是不是不红还是？哈哈哈哈哈。K O。米糊吃完就走。一下心情。哎呀，心情一下好多了，应该早点踏出这个门。看，看。哎呀，我们要去哪儿呀？先把马车那个走到。坐马车。从民宿楼下出发，在这里，请你选择马车方式。马车在哪儿啊？这边，走走走，我们去坐马车。好。马车，马车。我跟我跟娜娜在美国坐过一次马车。好帅啊，这个。出呃，布鲁塞尔，比格，呃，森车。你是来搞笑的吗 ？I would like to go here. How much is it? Ah, yeah, to the Grand Place. Yeah, it's uh, fifty euros for thirty minutes. Fifteen. Fifty. 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 For thirty minutes. Yeah. 五十欧元，三十分钟。可以啊。Thank you. It's the first tour, so the horse is fit. Okay. You want to sit in front? Go go go! This horse is good. Wow 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 wow! Hold on, eh? Look here on the right. This is the oldest shopping mall in Europe. Oldest shopping mall. Shopping mall. Wow. Oldest. It's very pretty. Have you been inside already? It's really beautiful, and you have lots of chocolate shops. Chocolate. Yeah, chocolate. Ah, here. You have to go there. It's very beautiful. 好想吃啊 ！So this feeling here on the left, this is the stock exchange. What? The stock exchange. Yeah. For the money. The money. And it was built in 1873, so it's a long time ago. 1873. Why? 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 国外的教堂真的是经典。Now you see the tower here. In this tower, on top, you see Saint Michael with a sword in his hand, and he's killing the dragon. And the dragon is at his feet. You see, it's nearly dead. And Saint Michael is the statue of Brussels. He's the protector of everyone. Oh, this is the protector. So from here, he protects everyone. This is very long. 很长时间了吧？很长时间，能讲一点有意义的话吗？哇，这一看就……那上面的照片是谁的照片？废话，哪有昨天弄的？上面的照片是谁的照片？上面的照片就在柱子上，看见没？问你旁边的人啊！我跟他交流不了。那个上面的照片 ，photo， 柱子上的 photo。Oh, I don't know. 花花花。
下，下，鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼鱼。哇，这怎么这么多人？这怎么这么多人？当然，这好像布拉格。哇，这个广场啊、哦，好漂亮啊！哎，我们这个旅行团叫什么名字？呃，没什么事儿，别联系团。华夫饼，这是那个最有名的那家吗？这是最有名的吗？哇，快来呀！哦 w a f f l e 哇，看得直流口水，好想去。啊，口水出来了。他这个刚烤的。Yes, thank you. How much? Five. Si la tête est pas souvenir de mon enfance, mon bonheur me n'est souvent le dimanche. J'ai le bonheur. 我唱一个他巧克力。来，来表演。手机，手机，快点！他的牙，你看他的牙。完了完了，要拍那个缺牙的照片。拍他，拍他嘴。公主，瞬间拍他嘴。哈哈哈哈哈！牙，牙，哈哈哈哈哈！吃错了，吃错了。啊，吃错，吃错，吃错，吃错，给我，给我。给我吧，给我再买，再买，再买，这家是最有名的。阿星送你了，啊！百年华夫饼是那家，行，刚刚好吃吗？也是不错呀。这要排队，这要排队，你这要排一下。排不一样，你看看，真的排一样哎。算了算了，算了算了，熬它吃点薯条，然后再回来吃。好好好，这太甜了对吧？吃点咸的，带甜的带肉。啊，各位团友来这边。特别好。谁在谁在歌唱是？哪里哪里，我去唱一首，我去唱一首，好不好？这首歌好听。哎，哎，好。谢谢。谢谢
为什么需要旅游，你就突然。没有任何压力，就像小孩一样，嗯，就可以放松，这是真正的放松啊！哎，这团长说起来是还不错啦，还还不错，他是吃错了，还还不错，到底错不错？难免，因为但是他安排的行程还不错啊！你看坐个马车，悠悠闲闲的，舒服舒服，确实，对不对？可以稍微逛一下，然后去吃那个老年马夫饼。对，那虽然是吃错了，但是还是不错，对吗？娜姐。三尿小童哦，这个很有名的，哇哦！来布鲁塞尔游玩，绝对不能错过这个藏在街角的撒尿小童鱼莲。传说中，一泡尿拯救了布鲁塞尔的救火小英雄，建于一六一九年。传说布鲁塞尔被敌军包围，城墙上已经点燃了炸药的导火线，在找不到水源灭火的紧急时刻，小鱼莲急中生智，撒尿浇灭了导火线，拯救了全城。布鲁塞尔人民为纪念小英雄雕刻了此像，并封他为布鲁塞尔第一公民。我们去博物馆里面看吧，往左走，博物馆，博物馆。Come in。因为他穿着各种国家的衣服。不是这里面是博物馆吗？各种主题的衣服。Specific uh, phenomenon in Brussels mm -hmm. here, and here you have um, a selection of around 150 costumes of this crazy collection. So, for example, here you have costumes from uh, countries. Mm -hmm. You have here the Americ the, the, the Americas. China. Oh. Here you have costumes from Asia. China. And you have one costumes from China. Oh, wow, oh. panda! Panda! <laughs> and you have some characters like Mickey Mouse. Mickey. Oh. Mickey Mouse. And some of those costumes go out each year at the fountain. Mm. So when a country or an association gives Mannequin Piss a new costume, they have the right to ask us once a year to put the costume out out the fountain. 换这个衣服不是每个人都可以来换的，必须要他们的那个。就申请，然后他们通过，才可以来帮这个娃娃。就不是说一般那个观光客都可以换。Would you like to try? We prepared something for you. Okay. It's a competition, so yeah, you have to be quick. And the one of you, which will be the quicker, will win a prize. So now, three, two, one, go. Wow. Hello, I failed. So if I can give one advice, mm -hmm. you should start with the trousers. Okay. 完全这个不知道怎么穿。搞不定，搞不定，搞不定。应该彩儿姐会比较有经验吧。把脚拉高一点。This one is a bit difficult, huh? Yes, yeah, difficult. I'm okay. <laughs> 我抗议，非常抗议，不中意，完全不中意。So now, what is the prize for our winner? Yeah. Oh, but now, so easy, so easy, so easy. Yeah, but yeah, but now he will not laugh because it he has to do something definitely more complicated. He will have on the street the fountain up on the street. Here we have another very typical Chinese costume. You will have to take this statue with you down the street, and you will go with my colleague Nicola Edelman. Come, Nicola. Nicola is a very special person in Brussels. He's the official dresser of Mannequin Piece. Mannequin Piece has an official dresser, and just Nicola has the right to dress the Mannequin Piece up on the street. So it is today for you a very specific advantage. It's a privilege for you today. 
，我其实有点挺不好意思的。我觉得应该给妻子们，你毕竟是他们的浪漫旅行。哇，激活中国款了。嗯，真的是要进去穿哎。大勋，还有荣耀，很酷啊！大勋，大勋，裤子，好羡慕呀！哦，好荣耀啊！好棒，这个机会真的好难得。对啊，很有意义。大勋终于上《荣耀王者》了。我觉得很幸运，这个机会是挺有意义的一个机会。在另外一个国家可以看到最著名的这样一个旅游景点，可以穿上中国的唐装，让全世界的人都可以看到。哎，这是中国的衣服，然后我觉得非常荣耀。好牛啊！我们五个人拍张照呗。嗯、旅行手册，我们要吃什么？选一个。清口店，等于我们要走到广场那边的，真舒服那地方。又去玩那个泡泡。什么情况？姐姐的比例是这样的，你要我老公怎么想？我叫你，我叫你。Diego， Diego and Lisa married、哦。东哥，东哥。No, no, go, go, go. 老板娘，老板娘，他们。Diego， 什么情况？哎，就是餐厅到了 ，Leon。给钱的吧？啊，是的。有钱吗？啊，不会吧？不会吧？我没有拿过你的钱，我也没有。是是是，岳大勋，我一分钱没有。我一分钱没有。我的妈呀！在在群山那儿，山山那儿，不知道。已经被弹劾了。哦，在群山那边，对对对对，在沙井。下面正式弹劾在这里。Hello, welcome, Shi Liang. Hello, thank you, thank you. 我们现在今天打算花多少钱在这里餐呢？你就喜欢的先点。哈哈哈哈哈！好吃，感觉就好吃。这个是最原味的。OK， 这是最好。I want a Americano. Americano. Yeah， 就是我唯一会说的几句英文之一。啊，这也够了。Enough， yeah， thank you。哎，我听听你们讲故事来。我跟你说 ，Lisa 姐的故事，压狗金包被压狗，压狗被压狗金包。好，来。干嘛？你跟广东蜜月旅行是在哪？有度过蜜月吗？当然有，必须得有。他不蜜月，我也要让他蜜月、啊。蜜月在哪里啊？在香港。<笑>然后顺便在那里求婚，然后求得非常尴尬。是他求的还是他你求的？<笑>我求的啊！我把戒指买完了， oh、然后我跟他说啊，戒指一人一个，好不好？会不会不合适的呀？买的<笑>不会。你有晚上睡在趁他睡觉偷偷量他的那个？没有没有。我对老公已经熟悉到那种看他的指甲，然后然后看那个圈，基本上能带进去。看他的指甲，看他的圈。那当然了，有手感的嘛，摸一摸。知道肯定是了。我们第一次旅行是去那个爱琴海
。哇，这么浪漫！对，因为我们从来都没去，因为我们两个很多地方都去过，分别去过。我想说找一个他跟他之前女朋友没去过的，我跟我之前男朋友就一定要找这种地方才有趣嘛。他想了半天，对，对，没有回应。他不会叫错名字，万一叫错了呢？那是你。然后没有，他没有，因为他只有两个男人而已。你真记得那么清楚然后那个时候他因为不喝酒，然后我们就在那个小小白的地方看着夕阳，我就一点了一杯红酒，我就喝。他也不喝酒了，走不走？我说啊，我再喝一杯红酒哎，我再喝一杯啊，他不要再喝了。哇！我但我也不能在他面前显出显示出我是酒鬼的那一面。然后我们就进房间，还好房间里面因为你租的那种啊那个套房嘛，他会送一瓶香槟在你的床边，然后去洗澡的时候就这样狂灌自己。<笑>然后你跟杰哥，最开始去的是那个韩国，我记得。我们那个朋友帮我们订的酒店，韩国话叫做“明洞老亭 hotel”。啊，明明洞。对。可是我们就记不住，你知道吧？然后那个杰哥就蹲在那个司机那个后面，那后面有个位置，他就那么缩在那个地方。明洞老亭 hotel。我编了一首歌。那么可爱。面当拉丁好的哦，面当拉丁好的，那个那个是不是？我知道了。我跟我老公没有单独去旅过行，那一定要旅行吗？一直都在工作嘛。我知道我儿，我老公最最这这两年最尴尬的旅行了，就是。前年我带着我儿子跟我父母去洛杉矶，然后我们一家要去，然后我老公说他没有空，结果他突然间电影那个 delay 就延误了，就跟我儿子说，给你讲个秘密哦<笑> ，Daddy 现在可以去洛杉矶找你们了，你不要跟妈咪讲哦。等我们全家到洛杉矶，他一个人突然出现的时候，没有人惊喜，<笑>很开心的自己，<笑>然后儿子玩玩具，非<笑>常<笑>尴尬。那你呢？你又不惊喜吗？你来干嘛？你不是赚钱的吗？你怎么出现在这边？<笑>他就很尴尬的，默默的喝了很多酒，然后就喝醉睡觉了，很尴尬。等我杀青了，我要跟我老公去旅行。一定要旅行。我讲一个郝东特别暖心的事情。好啊，好少哦。嗯，飞机上那个就是飞香港，我记得就是飞香港，那个叉子特别凉，我不知道你们有没有感受，特别凉。不会在胸口捂热了吗？不要，我对，想都没有想就把它放到了衣服里面，因为我不知道他为什么要这么做。我说你为什么要把我的叉子放到？哈哈我走了。我走了。我走了。那时候不是还没结婚吗？结了，认真听话，我们好好听话。结了，结了。其实我跟你说，两个人合不合适啊？看旅行就知道了。去旅行一次就就知道了。哎，你们在国外有没有被老公扔下他走了？然后我当时一赌气把电话关掉了，然后我就一直往前走，一边哭一边走。我要是在这个地方，如果被别人抓去了或者怎么样，一辈子都见不到。抓到餐厅当老板娘。第二个，第二个。怎么会这样，东哥？我一直站着看他，我看他走到前面，他就有个柱子嘛。广场旁边有那种大柱子，你以为？对，他我看他是躲在那个柱子里，就在那边待着。你觉得有点放心？啊，我觉得其实应该还好了。嗯。但是后来他回来之后跟我讲，我我真的是吓了一跳。他说他走了好远，觉得挺恐怖的，回想起来。所以就是我觉得旅行哦，真的不要去赌这种气，因为它毕竟不是你熟悉的居住环境。但是刚刚看到一个少女影儿就说：“哦，我想要浪漫的蜜月。”我是准备，就是因为之前一直在在工作，因为这两年他也一直在拍戏，我也一直在拍戏。真的，刚才看到这儿的时候，觉得最怕他，别人有的他没有，这是我最怕的。哦，对，所以我就一一定要给他。嗯，哎，我有时候觉得你们男人压力也不要太大。去哪里都没关系，只要带他有去，他其实就是、人是对的，对，就真的就好了。对，只要你有那个心带他去，我觉得就够了。这个也就是我们爱对方的心嘛。我以前真的有一点不懂一句话，就是说
，如果你能不能和一个人相处，就要跟他去旅行看一看。说旅行是检验爱情的一个很好的方式。但是我看了刚刚那一段，我我有点懂这个话的意思了。就是你在旅行的这个极端的情况下，你可以知道一个人他处理事情的，因为在这个情况下很容易出现一些极端的事情，比如说闹不开心了。平时如果是在我们自己的地方闹不开心，他不会做出那样的事情，你就会知道哦。比如说像小东哥知道丽莎姐哦，她有点不冷静，所以以后跟她吵架，我不能让她太生气，以免她会做出什么样的事情来。就是知道彼此的一个尺度是在哪里，所以我能够理解这件事情了，对吗？但是我觉得吧，如果你是抱着享受浪漫、享受被照顾的感觉去的，那旅行就是爱情的坟墓，因为旅行完回来，环境完全变了，在那儿没事干，天天围着你转。所以他无微不至的照顾着你，回来之后人家有事儿啊，有要去忙这个忙那个，他肯定不可能永远在这样。你变了，对啊，所以你就觉得哦，这个人不一样，对我没有以前好了，或者怎么样，老是做比较嘛。但是呢，如果你抱着一颗哎留心观察或者有一点磨合的这个心思去旅行，哎，那旅行是可以很好的检验两个人性格的东西。对对对，也可以看看我们的爱情合不合适嘛。是，这样你就可以看到这个彼此的某些点，容忍的不能容忍的，然后他的一些习惯就能看到了。嗯。哎，这个真的还不错哎，大勋让人琢磨不透，真的。为什么？不知道你喜欢什么什么型的，你知道吧？都不喜欢。好看的。那你觉得我们四个里面谁最好看呢？你这个花都在坑你，走不出去了。你讲一个艺人，不用不用是中国，你可以讲国外都可以。你最喜欢谁？艺人全智贤，那你上次都跟我说喜欢的类型是另外一个、啊，上回那是上一回的那氛围和感觉，这回这种氛围和感觉能一样吗？问你两个人选一个人好了，好不好？例如杨幂跟呃 Angelababy， 杨幂啊，杨幂跟迪热吧，杨幂，为什么都要杨幂跟呢？因为你选了杨幂，我就要杨幂跟别人的比呀、啊，杨幂跟丽凡，<笑>小心啊，年轻人。应采儿，哦，应采跟谢娜，谢娜，应采跟谢娜，谢娜，这最后还让我选娜，选选出来了，选到谢娜了之后就不变了，你再问吧，随便问，谢娜，谢娜，谢娜，这孩子懂事呀，一百七十七块三毛五。我觉得就是这样，就是大家把钱换了以后，就交由 Lisa 来管，好不好？哇塞，这么大的 Lisa 是 Lisa 姐 ，Lisa 妈妈。哇，这什么？来了，看这什么什么？史上最潮电音狂欢，邀你来玩，每人抽取一个大冒险，在电音节现场完成。如果挑战失败，将会受到史上最可怕惩罚。我们现在只需要一个大冒险，然后在电音节的时候完成。今天抽一个要完成，否则会有很严重的惩罚哦。问问多位外国男性，四个女生中谁最好看？其他四个人为你想一个大冒险的挑战。谢谢。陌生人，男士真心真诚的笑一个。邀请一位外国高颜值男生，公主抱自己并转圈、啊。我的是对着陌生人哈哈大笑，直到对方大笑才算成功。这跟我们上次那个老师一样。突然尬舞，必须吸引十五人驻足。Yes， 驻足。驻足。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我们去电音节，全世界最好玩的 party， 最大的电音节，最大的耶！我跟你讲，我们这次来其实说真的是一个很美好的回忆，因为我们跟大家都没有去过夜店，我们第一次玩就玩全世界最大的夜店。搞个微羊给看一下。那你们跟你们的老公报备过了吗？有，我跟他讲了。他跟我说注意安全，我说哦有保镖。我老公说你好开心哦。
我们现在聊的话题跟老公做过最疯狂的事情。我跟老公坐过澳门塔，就全世界最高的跳过，跳过，跳过。哦，你跳过来了？跳过，是不是？就录节目嘛，但是平常是绝对不敢做的，就是因为我老公，我觉得我要跟我老公做一次最疯狂的事情，要一辈子都记得。你呢？你是什么？最疯狂的事情，我想一想，我想一想，最疯狂。演唱会上去拥抱那个，很疯狂。对呀、啊，你那个，你看他演唱会唱那个，那疯狂吗？唱那个歌，好疯狂。嗯，看很过瘾，很秀。哇哇哇哦！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！被逗笑了，这个老婆真好。后来问他，我说为什么你会这样子笑？他说他没有想到，因为一般就是演唱会的家家人，镜头带到大家都这样子。对，是的。然后我是自己站起来，就是很嗨。我觉得特别好那样。你是真的嗨，可惜啊，可惜什么？只能在台下，我那是在台上。哈哈哈我不想抢他的风度。你有没有抢到杰哥的风度？他不会这么揍你。我会，我会把那个能量释放的刚好。又又又没有又撑场面，又没有抢到他的风。他感受不到，因为他都是在台下。对，我只能做。那台上的那种感觉，你知道吗？艺术上的、歌艺上的切磋和交流。哦 no， 怎么办？我做不到，下次我要上台。我要跟你学习。Follow follow me， follow。他特别讨厌我上台。因为他觉得你唱的没有我好，他跟制作的歌艺不好。但是娜姐在外面一直都会夸自己的老公，有的时候我还会吐槽自己的老公。也不一样，也你你自己吐槽可以，别人吐槽不了。但是娜姐一直都在夺自己老公。然后他因为他在那个录节目的时候，他一早起床听杰哥的歌，然后我回去我就很愧疚，跟我老公说。老公，如果我每天起床听你的歌的话，会怎么样？神经病，我把你打死！我们的爱不一样，对，爱不一样。每个人的表达不一样。我的爱如潮水，爱如潮水将我把你推。那你做过最疯狂的事情是什么？做过最疯狂的事情，哎，你们可能感受不到，就是当杰哥演唱会的嘉宾吧。不是这个了。我觉得最疯狂的事情是，当我们两个都工作非常繁忙的时候，突然把所有的事情全部丢掉去上学。我觉得这个是一个，呃，是一个疯狂。这种疯狂是属于整个会呃改变当前的一个生活状况，而去体验一种新的感感觉。二零一三年去美国 Boston， 我去 Berkeley， 他去 Boston University。这个确实得需要勇气的，这个真的，就那时候我应该是商演啊，或什么，他也应该工各种工作，我们就推掉，直接去。哎，你还没讲啊、哦，丽莎。嗯，好好给你们讲一个，好好给你们讲一个。哈哈。新红顶头顶。没有没有，特别认真的给你们讲啊，然后你们所有人的婚礼应该都很浪漫。我觉得我跟顾老公做的最疯狂的事情是，我回到他的农村去跟他结婚。然后那天，我们的酒席是那种流水席，然后我们就坐着车一直到农到村里头，村子里面都没有路的那种那种地方坐坐车。然后我从那个车顶里面站起来给大家撒糖。哇，其实我觉得那个感觉还挺感动的，因为大家村民会很会很很质朴。然后他们就会就会叫我的名字，然后就会祝福我。Lisa， Lisa， 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 Lisa。但是但是我还是，我还是觉得挺感动的。虽然每个女孩都希望自己的婚礼很浪漫，不要再虽然了，我觉得不要再加后面的，你越加越糟。虽然我的婚礼没有让别人的，踏实的一个浪漫。遗憾，那些许的遗憾。沙姐是付出，我还我挺爱她的。她说回农村，她要给她的爸爸妈妈，她的爸爸去世了，她要给她的爸爸一个交代。嗯，我就陪她回农村。很好哎，嗯，你好，孝顺啊。我觉得感觉郭晓东是一个特别朴实的人，我特喜欢。他在夸我了，怎么会？小姐，你还没说呢。我觉得我跟他在一起就很疯狂，因为他第一次来我们家的时候，他就看到我爸，然后说 uncle， 然后我爸就哎打住。别叫我 uncle， 我只比你大六岁。尴尬。对，然后我爸有次跟我讲，明天
其实呢，你以后有什么男朋友呢，如果不是很认真，就不要介绍给我了。他说我刚跟人家熟，你就跟人家分手。我觉得我很尴尬，这是他们做过最疯狂的事。所以，他最后认识我老公的时候呢，其实是抱着一个不是很乐观的态度。结果，在我要结婚的时候，他只是跟我老公讲了一句话：“保重。”真的吗？他觉得娶我很不容易。其实我也是，我觉得娶我也挺不容易的，因为我性格挺挺飞的，挺飞的。其实你也性格挺飞的，你知道吗？我我我一直不觉得我可以当一个就是好妈妈，因为我觉得有点飞。但是我看你都可以当妈妈，应该没有什么不可以的。哇哇！刚刚他们说曾经做过这个最疯狂的事情哦。刚刚丽莎讲到是到农村里去结婚，然后非常这个传统的这些呃场面跟仪式，其实他就是跟定你了，所以他也他也觉得各种形式是甘之如饴。嗯，其实我说实话，我很感激他，他能够跟我回村里去结婚。在我们老家，其实领结婚证啊，呃，不算是结婚的。要真正的办了仪式，才叫真的结婚。所以其实我心里我是特别渴望，就那个仪式感，啊，就是那个结婚的仪式感。我觉得我我给了他我心目中的一个非常完美的，就农村的传统式的一个婚礼。嗯，当时那感觉，嗯嗯，我觉得他在就是车里天窗站起来跟大家挥手的时候，我我也很。其实我那一瞬间我是很自豪的，嗯，我真的觉得我说我能够把他娶到家里来，然后在村子里真的是围绕着村子里的胡同，然后到处在走，然后也有旱船，也有扭秧歌，还有春笋呐，啊，都会在大街上在干什么？我觉得其实，呃，我我是觉得挺挺挺疯狂的哈，嗯，然后并且呃，我觉得也给我父亲一个交代吧，嗯。这个是非常重要的事情，因为婚礼像你刚刚说的，有这么多不同的这个什么秧歌啦，然后还有这个这个乐队对吧？其实都来，然后这个认识不认识的都来祝贺。我觉得这这个，你看他到现在都记得这样的一个很喜庆的画面、嗯，最美好的回忆。小春哥，你有跟彩儿做过什么疯狂事？感觉你们会是最疯狂的一对啊？然后其实最疯狂，我我记得我我们有一次一起去跳伞。跳伞，但当时你把他踢下去，对吗？没有，我让我上去已经在抖，我一直在抖。那一次我觉得是算疯狂，跳伞。嗯，这从从从最高上的那个飞机上飞机上飞机的飞机啊，多少米？一万多，一万多米。<笑>那个不是蹦极，那是跳伞。下去整个过程已经从那个呃起飞以上以上，心跳就慢慢慢慢对对对准备门打开，哗哗哇，然后就叠中叠啊，对，叠中叠，然后那个那个教练就抱着你，慢慢走出窗外，腿就软，二三，就就五一分钟左右就胖，伞一伞一那个伞一打开就。因为那个地球真的是圆的<笑>，有一个鱼眼镜头的感觉，是不是？哇，咦，地球是圆的啊！你跳过伞吗？我没跳过，我怕这种。但是你自己安全下来之后，你有想到老婆吗？当然啊。哦。嗯，要要担心他那个到底安全不安全。所以你看，这个真的是呃夫妻去做疯狂的事情，我觉得也是很好体验，因为也会加深。他对你的牵挂，对不对？这个包子跟颖儿有做过什么疯狂的事？我们唯独也是做过一次最疯狂的，就是跳那个澳门塔。啊，对对对，他刚刚讲，那也很高、哦。太高了，我腿都打哆嗦。对呀、啊。然后他一上去他就哭。哦。<笑>我要回家。<笑>然后我就在旁边一直问他跳不跳。跳，然后就那么才跳了。他也想跟我完成一件很疯狂的事情。那完成之后，对你们夫妻感情有增温吗？有有有，他下来的时候，他就一直抱着我。然后我我在跳完那一下，我就整个人就就特别开心，特别开心。对，我就觉得我像蜘蛛侠一样，然后在那边飘着，我就啊，我就特嗨。然后他就跟着我嗨，啊，就一路这么降降下去。哎呦，听你们这样讲，好像夫妻都该去跳一次的感觉。我们不要，我们不要跳，我们就做一些其他的事情。我觉得。
。杰哥跟那个谢娜是因为他们那种看起来是静态的疯狂，但是也挺疯狂。因为人要能改变自己日常的轨迹，然后去做真正想做的事，而且是你们是一起上课还是分开上课？是这样的，一开始呢，就是我我就报名了，因为那时候其实算是我的事业的比较高峰的地方嘛，然后。红起来，一直在高峰吗？啊，就我站在高峰上。二零二零一三年的时候，二零一三年的时候，那个时候呢，我就说啊，我要去报个名，去哪里呢？我去再学一下音乐吧，因为我最早不是学音乐的，所以我就去到，然后去 Boston， 然后去 Berkeley 去学那个音乐。然后娜娜呢，后来我也帮她报名，我说那我们就一起去吧。啊，她就放下她所有的工作，我也放下我所有的工作，我们就报名去到她去 Boston 呃大学，然后我去 Berkeley 大学。啊，然后呃呃，我们我们下午的时候有时候去逛个公园什么的，然后他就去上课，我也去上课。然后我们下午的时候有时候去逛个公园什么的，逛公园他，因为可能一个是可能时差，会有可能起得太早怎么样，他就很困。然后我记得很疯狂，就是就是那种长板凳啊，嗯、哦，呃，他就他就坐在长板凳，就他就靠在我这儿，头就在我这儿，然后他就在那儿去睡觉，嗯、就直接睡睡着了。嗯我也不想，我也不敢动，因为我动了他就醒了嘛。他路人，我又特别怕碰到中国人，<笑>我又忘戴口罩了。嗯，就这样，就只能这样。然后他就这样去，他管他的，就这样。然后我就把手还跟他这样护着一点嘛。<笑>所以我觉得，其实美国之行的话，让我们觉得很很疯狂，很自由，对，很舒服，走到哪儿就可以，想吃东西了就去进去吃，也没有那么多人跟着你。你们也走出一个夫妻关系新的定义，对，其实未必一定要站到传统角色那样去扮演，你其实还是可以走回你自己想望的，想要做什么的，嗯。所以其实这个今天我们听到这些疯狂的事情，我觉得大家都可以参考参考，也可以去这个呃试试看，主要是夫妻一起去做，我觉得这个这个这个也挺疯狂了啊、哦，这个对彼此呢都会有不同的这个情感投射。本节目由欧莱空气霜轻如空气零油光独家冠名赞。赞助好，今天节目到这边告一个段落了啊，没有了哈，再聊很长了哈，接下来继续看。Festival， 我看到字。Let's go faster， hurry up。我们待会儿进去要记得还要完成任务的啊。我觉得我们的任务都很简单了，除了 you， 你们只要在旁边给我尖叫就行。我第一次来电影节，就来了全世界规格最高的电影节，太洋气啦！电影节，超嗨的，这么多人，我天，我没看过这个。三天三夜的。
现呢，它的肢体，它的肢体更僵硬。<笑>洋气，洋气，洋气！我很少见到他这样的一面。啊、oh. ，对啊。嗯嗯嗯嗯、我挺为他开心的啊！我真的挺开心的。哇哇！哇，你看，火辣的身材。好像就是他穿的最多哈。电音跟普通的这个乐队会啊,啊，有什么区别？没有电音，它是用那个打碟机打的，打碟机打的，哦、只有一个这样机器打的。那吉他的演唱会是有几大件儿，鼓啊、吉他呀、啊哦、什么的。我们先把任务做了吧。
的挑战是什么？对，他要干嘛、啊？一人抽一个，要完成，否则会有很严重的惩罚哦。会很不好意思。其实我更多想的是，那一刻我真的在想郭晓东看的会怎么样。所以，所以我要跟老公说，我还是觉得，我还是觉得你最帅，最爱的还是你。请问一下东哥的感觉？嗯，刚刚 Lisa 算是，他其实就是个游戏，对吧？哎，哎，下到吃手手，感觉你脸色有变了。没有啊，没有。东哥，你那个我弱在他啊，把刀把刀收起来。<笑>他握拳，怎么样？刚我弱在他心里，情敌三千又如何？哦<笑>，他其实就游戏嘛，嗯，我在心里，我在他心里是无可替代的。重口味的任务的话，有没有关系？还是你觉得差不多？就再过一点的。对，尺度到这儿就好了，不能再有别的任务了。差不多了吧。<笑>完全了解了。哎，但你刚刚说的那个，我也突然注意了。对，哎，哎，好像还 OK 啊。但有时候确实是，有时候你你就是你要公主抱的时候，你这个男生，你必须得自己注意的。但万一那男生喝了酒了，他 Who care？ 我注不注意就抱起来，对吧？那这样的话，在那种情况下，我肯定会，肯定会会觉得马上飞过去，去嘿。给我蹲下，背，然后是抱起来。好，来，我们再往下看。啊，我今天这把这辈子真的不过我，我不在，这是你儿子来的，应该不是你来。走吧，我回去吧。我如果不是录节目，不会专门去到这样的地方。但是当我一下进到这儿的地方的时候，我觉得完全是另外一个世界。每个人都都很嗨，然后还就是互相打招呼，然后穿的都是自己想要怎么打扮就怎么打扮，我管你那种感觉，我觉得挺开心的。既然在，就参与一下，也是一个很好的回忆。我觉得真的挺好的，音乐会使人。放松，使人沸腾。就是这辈子我能来参加一个这样的电影电影节，我真的觉得好开心。到了电影节以后，我觉得被那个场景所震撼到了，就，这简直感觉是见了世面的感觉。我觉得一辈子可能也就这一次吧，然后可以见到国际上这么一个盛大的一个电影节，我觉得还蛮开心的。所以事实上，你看每一个人到这个地方，是不是就是感觉是一个 playground？ 我觉得，尤其我们在这个行业，有时候需要平衡一下。对，压力太大。需要放松的。跟小朋友也好，两夫妻一起去旅游旅游一下，就发呆一下，或者是放空一下，回来会会好一点。对，休息吧。他要去，也要去放松一下，因为我觉得他也怀孕了，呃，就是这个时间，再加上在在家里待着，那现在出去了，有这样的一个时间机会，他，我能我都能感受到他的那种自由、惬意的感觉。放松。然后我一定要跟他，我也觉得要一定要跟他再去去一次，是那边一定要的。然后就找到那个。刚刚那个男生，他就说：“对我来公主抱你一下。”释放
，对，然后去享受这种自由感觉，就是不管你几岁，不管你是什么身份，我觉得这个这个定义蛮重要的，就是呃，我们还是可以去享受自己该有的人生乐趣啊、呃嗯。你看他们也非常自律，居然没喝啊，嗯、居然就乖乖说我们回家吧啊、呃，这还是一个妻子的那种责任感。爱情会牺牲一切吗 ？What happened？ 我养你是蜜糖还是匕首？你把他所有的钱都拿过来，他走也是净身出户啊，净身出户啊。大勋 ，I love you。
你就要去努力，你就要给自己，对，要坚持，坚持然后给自己，逼自己一下，你可以做到的，加油！登录新浪微博，前往妻子的浪漫旅行话题页，为你喜欢的夫妻打 call。感谢深度合作媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端、战略移动资讯平台、网易新闻。感谢三六零浏览器、Zacker 一点资讯、超级新饭团、新加 App。感谢合作媒体凤凰娱乐、凤凰新闻客户端、北青网、环球网、中国日报网、国际在线、中国青年网、中国娱乐网、南方网、三六零娱乐、猫扑娱乐、大香网、红网、大众网、中国综艺网。